മെഡിക്കൽ ടേംസ് മെയിൻ ഡിസിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്ലഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലാബ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി ബി സി എന്ന് പറയും ഓക്കെ സി ബി സി ആണ് അതിൻ്റെ എബ്രിവിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് എന്നാണ് പേര് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ സംശയിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റാണ് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി ബി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ടെസ്റ്റ് അല്ല ഒരു ആറ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആറ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സി ബി സി എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ആറ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ബ്ലഡ് കൗണ്ട് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ബ്ലഡിലുള്ള സെല്ലുകൾ ഫോംഡ് എലമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ എർത്രോസൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് അതേപോലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോംബോസൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകളുടെ ഒരു നമ്പർ ഒരു കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സി ബി സിയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകളുടെയും കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് നോക്കാം ആർ ബി സി കൗണ്ട് ആണ് ആദ്യത്തേത് ആർ ബി സി കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് അല്ലെ ഏറ്റവും ബ്ലഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സെല്ലുകളാണ് ശരിക്കും ആർ ബി സിസ് അതായത് ലൂക്കോസൈറ്റ്സിനേക്കാളും ത്രോംബോസൈറ്റ്സിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് എപ്പോഴും ആർ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ബി സിയുടെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സി കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ടു സിക്സ് മില്യൺസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്ലഡിൽ ഏതാണ്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് മില്യൺസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് മോസ്റ്റ് ന്യൂമറസ് ഓഫ് ദ ത്രീ ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ ബി സി കൗണ്ട് ഫോർ ടു സിക്സ് മില്യൺസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് മെയിൽസിൽ എപ്പോഴും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ആണ് ഫീമെയിൽസിൽ കുറച്ച് കുറവ് ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ആൻഡ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മെയിൽസിലും അപ്പം മെയിൽസിൽ പൊതുവെ എല്ലാ ബ്ലഡിൻ്റെ റീഡിങ്സും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഫീമെയിൽസിനേക്കാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആവറേജ് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫോർ ടു സിക്സ് മില്യൺസ് പെർ ക്യൂബിക് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുക സോ അതാണ് ആദ്യത്തെ സി ബി സിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് അടുത്തത് ഇനി ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ലൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് ലൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ കൗണ്ടിനാണ് ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയുള്ളത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആർ ബി സി കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു കൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ക്യൂബ് ബ്ലഡിൽ എത്ര ആർ ബി സി എത്ര പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയുള്ളത് കാരണം ഡബ്ല്യു ബി സി തന്നെയുണ്ട് പല ടൈപ്സ് അഞ്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ലൂക്കോസൈറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് തന്നെ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസ്നോഫിൽ ബേസോഫിൽ ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസ്നോഫിൽ ബേസോഫിലുകളെ പൊതുവെ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയും പിന്നെ ലിംഫോസൈറ്റ് ആൻഡ് മോണോസൈറ്റ്സിനെ എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സി തന്നെയുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ടൈപ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് ഒരു ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ
ടി എൻ സി അല്ലെ ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ടിന് ഡി സി എന്ന് പറയും സോ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് തരം ഡബ്ല്യു ബി സി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സിയും എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ടോട്ടൽ കൗണ്ടിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ന്യൂട്രോഫിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഇസ്നോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസോഫിൽ ലിംഫോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ആ ടോട്ടൽ കൗണ്ടിൽ എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് ഒരു പെർസെന്റേജ് ആണ് നൂറ് ഡബ്ല്യു ബി സി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നൂറ് ഡബ്ല്യു ബി സിയിൽ എത്ര മാത്രം എത്ര നമ്പർ ന്യൂട്രോഫിൽ ഉണ്ട് ബേസോഫിൽ ഉണ്ട് ഇസ്നോഫിൽ ഉണ്ട് ലിംഫോസൈറ്റ് ഉണ്ട് മോണോസൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അഞ്ച് സെൽസിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ന്യൂട്രോഫിൽ ആണ് ഓക്കെ പോളി പോളീസ് എന്ന് പറയും പോളിമോർഫോ ന്യൂക്ലിയർ ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ് മൾട്ടി ഷേപ്പിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെല്ലുകൾ ആണ് എപ്പോഴും ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂട്രോഫിൽ അപ്പൊ ന്യൂട്രോഫിൽസ് ആണ് ഈ അഞ്ച് സെൽസിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക കൂടുതൽ പെർസെന്റേജ് നൂറെണ്ണം നൂറ് ഡബ്ല്യു ബി സി നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൽ അൻപത് തൊട്ട് എഴുപത് വരെയുള്ളത് ആരായിരിക്കും ന്യൂട്രോഫിൽസ് അപ്പൊ അവരുടെ പെർസെന്റേജ് അവരുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെന്റേജ് അവരാണ് ഈ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിത് അബ്രിവേഷൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സോ ന്യൂട്രോഫിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഇസ്നോഫിൽ ഉണ്ട് വെറും ടു ടു ഫോറേ ഉള്ളൂ അല്ലെ രണ്ട് തൊട്ട് നാല് വരെ നമ്മൾ നൂറ് ഡബ്ല്യു ബി സി എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ എത്ര എന്താണ് ഇസ്നോഫിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ബേസോഫിൽസ് ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ന്യൂട്രോഫിൽസും ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ബേസോഫിൽസുമാണ് ഓക്കെ ബേസോഫിൽ സീറോ ടു വൺ അപ്പോൾ നൂറെണ്ണ നൂറ് ഡബ്ല്യു ബി സി എടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ഓഫിൽനെ കണ്ടേക്കാം ചിലപ്പോൾ കാണുകയില്ല സോ സീറോ ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബേസ് ഓഫിലിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് അതേപോലെ ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ന്യൂമറസ് ന്യൂട്രോഫിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് കൂടുതൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ് കാരണം അത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഉണ്ട് മറ്റേത് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്രോഫിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഇത് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ And finally, monocytes 3 to 8. Okay, 3 to 8. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയാ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവെ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കൂടാറുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായാലും പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിലിസിന്റെ നമ്പർ വളരെ കൂടും അതുപോലെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ലിംഫോസൈറ്റിന്റെ കൗണ്ട് കൂടും അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് കൂടിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് എന്നുള്ളത് കൂടി ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ഏത് ഡബ്ല്യു ബി സി കൂടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സാക്ട്ലി ഈ ഒരു റൈസ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ബി സി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് നോക്കണം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ് കൗണ്ടിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് സോ പ്രത്യേകിച്ചും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ അത് ന്യൂട്രോഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് തന്നെ ന്യൂട്രോഫിലാണ് സോ ന്യൂട്രോഫിൽസിന്റെ കൗണ്ട് വീണ്ടും കൂടും വളരെയധികം കൂടും ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ കൗണ്ടിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും ന്യൂട്രോഫിൽ കൗണ്ട് കൂടുന്നു ഒന്നുകൂടി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടോട്ടൽ ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ് കൗണ്ടിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഡി സി എന്നുള്ള ടെസ്റ്റും കൂടി ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡബ്
WBC is 1000, 4000 to 11000. In the platelet count, the prim lacks a little 100,000 silan vera. The, for example, when the normal platelet count in the barrel, 200,000 to 400,000 per cubic millimeter. In the name barrel, and in 2 lakhs to 4 lakhs. In the name barrel, the lakhs in the barrel, 100,000 in the museum. So, 2 lakhs in the barrel, in the barrel, 200,000. So, 200,000 to 4 lakhs in the barrel, 400,000. This is normally the normal platelet count. And the barring, the normal platelet count. So, blood uh, delay is the same as the cell. BC is the second, the second numerous cells in the barring, the platelet is the least numerous in the barring, the WBC. Okay. Now, we have to do the cell count, the CBC, the ADOK test. This is the test. So, the count is the test. The test 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 is the test. So, hemoglobin is the test. We have a given amount of blood, a particular amount of blood. How many grams of hemoglobin are there? This is the hemoglobin test. Okay. HB, HGB is the abbreviation. So, the amount of hemoglobin in a given amount of given volume of blood. If for example, if a given volume of 100 ml, it is 100 ml of blood. So, if 100 ml of blood, so, 100 ml of blood it is how much hemoglobin is there. If you have a male, it is a little bit more. So, 14 to 16 grams per 100 ml, it is a deciliter. That is normal hemoglobin in males. In females, it is 12 to 14 grams per deciliter. Okay, so now grams per deciliter is the hemoglobin unit. We have 100 ml, a given volume of blood, we have 100 ml of blood. 100 ml of blood is the gram hemoglobin. So 14 to 16 in males and 12 to 14 in females. So if you have 10 ml, we have anemic. Okay, uh, that's all about hemoglobin. That's uh, the hematocrit. Anjamathe test, CBC liver in the test on a hematocrit. This is a packed cell volume in the repair of PCV, a little hematocrit. Okay, so hematocrit in the barina, Shirikim, Namukta Nirikina or you given amount of given volume of blood dealer, etra percentage on a RBC in the barina. This lie or either unit of blood in the Madagailundagil, Athra unit of blood dealer, etra percentage RBC wound. Okay, protein RBC is a solid compartment. We have a number of cells. We have a RBC. We have a solid compartment. We have 45% of the solid compartment. 55 uh, plasma man, fluid compartment. Apo shirki varnal RBC is solid compartment in the varina 45 percent agem liquid the lumar than RBC. Apo RBC blood in the ethra percentage were in the varnal eda under the solid compartment blood in ethra percentage under the varina the niana. Apo adunda hematocrit epidum eda under 40 to 50 percent agem. Okay, we have a given amount of blood. For example, we have 1 liter blood. That is 450 uh, 400 to 500 ml RBC. And the rest is plasma. So, we have a given volume of blood. How much percentage of RBC is hematocrit and packed cell volume. So, hematocrit is the Anemia under nolad in the Telivani. Po e forty to fifty nolad again male sila korchudi, kuda, female sila uh, around forty a queer, thirty eight to forty two a kiana, female sila, male sila maybe or fifty two vareka poa. Okay. A penda elum other hematocrit corino, maybe or thirty loke tard in twenty, twenty five the kaparna, anemia de sign on. Hemoglobin and the test, hematocrit and the test, anemia 
കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് സോ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് എന്താണ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആർ ബി സി ഇൻ എ ഗിവൺ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് സിമിലർ ടു ഓർ സെയിം ആസ് ദ സോളിഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി ആറാമത്തെ ടെസ്റ്റ് സി ബി സി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് റെഡ് സെൽ ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറയും ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് റെഡ് സെൽസിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയാം റെഡ് സെൽസിൻ്റെ ഒരു അളവ് അളവുകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം റെഡ് സെൽസിൻ്റെ ചില ഡയമെൻഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിസസ് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഈ റെഡ് സെൽ ഇൻഡിസസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു മൂന്ന് പേരാണ് കണ്ടോ എം സി വി എം സി എച്ച് ആൻഡ് എം സി എച്ച് സി അതായത് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കണ്ടോ എം എന്നുള്ളതും സി എന്നുള്ളതും കോമൺ ആണ് എം ഫോർ മീൻ മീൻ എന്ന് പറയും മീൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവറേജ് എം ഇ എ എൻ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഒരു ആവറേജ് സോ മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ കോർപ്പസ്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആർ ബി സി ദ റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിൽ കോർപ്പസിലിൻ്റെ എന്നർത്ഥം കോർപ്പസ്കുലാർ സോ മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ വോളിയം ആണ് ആദ്യത്തെ റെഡ് സെൽ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആവറേജ് സൈസ് ഓഫ് ദ ആർ ബി സി ആർ ബി സിക്ക് ഒരു ആർ ബി സിക്ക് എത്ര മാത്രം വലിപ്പമുണ്ട് അതിനൊരു നോർമൽ സൈസ് ഉണ്ട് ആ നോർമൽ സൈസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആർ ബി സി വലിയ സൈസ് ലാർജ് സൈസ്ഡ് ആർ ബി സി നമ്മൾ മാക്രോസൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ എം സി വി കുറവുള്ള ആവറേജ് സൈസ് നോർമലിനേക്കാളും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർ ബി സി എന്ത് വിളിക്കും മൈക്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മാക്രോസൈറ്റ്സും ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സികളും ഉണ്ടാവാം മൈക്രോസൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ബി സി എം സി വി കൂടിയാൽ മാക്രോസൈറ്റും കുറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസൈറ്റും ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഫോർ ദ ആർ ബി സി വിച്ച് ആർ ഹാവിങ് ദ നോർമൽ നോർമൽ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സൈസ് അവരെ നമ്മൾ നോർമോസൈറ്റിക് എന്നാ പറയാം ഇഫ് ദ ആർ ബി സി ഇസ് ഹാവിങ് എ നോർമൽ എം സി വി ദെൻ ദ സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ആർ ബി സി ആർ കോൾഡ് നോർമോസൈറ്റ്സ് സോ നോർമോസൈറ്റ് ഒരു ആർ ബി സി നോർമോസൈറ്റ് ആണോ അതോ ഒരു മാക്രോസൈറ്റ് ആണോ അതോ മൈക്രോസൈറ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു പ്രധാന ടെസ്റ്റ് ആണ് എം സി വി എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് സൈസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ആണ് മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ വോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് രണ്ടും ഹിമോഗ്ലോബിനെ നെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിയുടെ അകത്ത് എത്ര ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം സി എച്ചും എം സി എച്ച് സി സോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ സെയിം തന്നെയാണ് മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ എം സി വിയുടെ പോലെ തന്നെ എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേത് എം സി എച്ച് ആണ് കേട്ടോ ദറ്റ് മീൻസ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ അതാണ് എം സി എച്ച് എന്താണ് മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ അതായത് ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ആർ ബി സിയുടെ ഉള്ളിൽ എത്ര മാത്രം എത്ര വെയ്റ്റ് എത്ര ഹിമോഗ്ലോബിൻ എത്രയുണ്ട് അല്ലെ എത്ര എത്ര അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പിക്കോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റിലാണ് അത് അളക്കുക വളരെ ചെറിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് മൈക്രോഗ്രാമിനേക്കാളൊക്കെ ചെറുത് അപ്പൊ എത്ര മാത്രം ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഒരു ആർ ബി സിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് എം സി എച്ച് അതാണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ പെർ സെൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ബി സി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതാണ് ഒരു സിയും കൂടെ ഇവിടെയുണ്ട് മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ ആർ ബി സി എന്നുള്ളതല്ല ഒരു അതായത് ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ എത്രയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഒരു ആർ ബി സിയിൽ എത്ര മാത്രം ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് ആ ആർ ബി സിയുടെ ഒരു മുഴുവൻ വോളിയം എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര മാത്രം ഉണ്ടാകും എത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നതാണ് എം സി എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ആണ് പറയുക അല്ലെ ഒരു ഹിം ഒരു ആർ ബി സിയുടെ അകത്തുള്ള ഹിമോഗ്ലോബിൻ എത്രയുണ്ട് എന്ന് പിക്കോഗ്രാംസിൽ പറയുന്നതാണ് ഇത് എം സി എച്ച് എന്ന് പറയുക അതാണ് മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ആർ ബി സിയുടെ എത്ര ഭാഗം എത്ര പ്രൊപ്പോർഷൻ ഈ ഹിമോഗ്ലോബ
എപ്പോഴും എന്താ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു കളർ ഓഫ് ആർ ബി സി നമുക്കറിയാലോ ഹിമോഗ്ലോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ആർ ബി സിയിൽ എത്രയുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ആർ ബി സിയുടെ കളർ ഒരു ബ്രൈറ്റ് റെഡ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ കൂടുതൽ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ അത് ഫോം ചെയ്യും ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സോ ഓക്സി ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഹിമോഗ്ലോബിൻ കൂടുമ്പോൾ ദ സെൽ വിൽ ബി മോർ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇപ്പൊ എം സി എച്ചും എം സി എച്ച് സിയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദ ദറ്റ് റെഡ് കളർ ഓഫ് ആർ ബി സി വിൽ ബി മോർ അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ സെല്ലുകളെ ആർ ബി സി എന്താ വിളിക്കുക ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് എന്ന് പറയും ഹൈപ്പർ മീൻസ് എക്സസീവ് അല്ലെ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ക്രോമോ എന്ന് വെച്ചാൽ കളർ ആണ് സോ ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് ആർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അവർക്ക് അവരുടെ എം സി എച്ചും എം സി എച്ച് സിയും കൂടുതലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് മോർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ നോർമലിനേക്കാളും സോ ദ വിൽ ബി മോ അപ്പിയറിംഗ് മോർ ബ്രൈറ്റ് റെഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് എന്ന് പറയാം ഇനിയിപ്പോ ആ എന്താ എം സി എച്ച് എം സി എച്ച് സി ഹിമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോ ക്രോമിക് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയിലൊക്കെ ആർ ആർ ബി സി വളരെ പെയിലായിട്ടാണ് റെഡ് കളർ വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുക കാരണം അവിടെ എം സി എച്ചും എം സി എച്ച് സിയും കുറവാണ് അയൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അയൺ ഇസ് വെരി മച്ച് നെസസറി ഫോർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആർ ബി സിയെ കാണുക ഒരു പെയിൽ ആർ ബി സി അതുകൊണ്ട് അതിനെന്താ വിളിക്കുക ഹൈപ്പോ ക്രോമിക് ആർ ബി സി എന്ന് പറയും കളർ കുറവാണ് ഇനിയിപ്പോ നോർമൽ എം സി എച്ച് എം സി എച്ച് സി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ നോർമോ ക്രോമിക് എന്ന് പറയും നോർമൽ ആർ ബി സി എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമോ ക്രോമിക് ദാറ്റ് മീൻസ് എ നോർമൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ അതായത് എം സി എച്ചും എം സി എച്ച് സിയും അവർക്ക് നോർമൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നോർമൽ ആർ ബി സി നോർമോ സൈറ്റിക്കും ആയിരിക്കും അവരുടെ അവരുടെ ആവറേജ് വോളിയം എം സി വിയും നോർമൽ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാ ആർ ബി സി എ നോർമോ സൈറ്റിക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളും കൂടി നോട്ട് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ റെഡ് സെൽ ഇൻഡിസസിന്റെ മെഷർമെന്റ്സും കൂടി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സെല്ലുകളെ ആർ ബി സിയെ നോർമോ സൈറ്റിക് നോർമോ ക്രോമിക് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസൈറ്റിക് മാക്രോസൈറ്റിക് ഹൈപ്പർ ക്രോമിക് ഹൈപ്പോ ക്രോമിക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് റെഡ് സെൽസിന്റെ ഡിസീസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും സി ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ ടെസ്റ്റ് അല്ല പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ആറ് ടെസ്റ്റുകളാണ് സി ബി സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആദ്യം മൂന്ന് സെല്ലുകളുടെയും കൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ ആർ ബി സി കൗണ്ട് ദെൻ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് അഗെയിൻ അത് തന്നെ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കൗണ്ട് ദെൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ദെൻ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് ദെൻ ഹെമറ്റോക്രിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്ഡ് സെൽ വോളിയം ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ത്രീ റെഡ് സെൽ ഇൻഡിസസ് അതായത് എം സി വി എം സി എച്ച് ആൻഡ് എം സി എച്ച് സി അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സി ബി സി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ബ്ലഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഇനി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സജഷൻസ് ആയിട്ടിടാം അതേപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം താങ്ക് യു